നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജുവൽ ബേബീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്നവരുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ളവർ ക്ഷമിക്കുക അല്ലാത്തവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ സാലഡിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്റെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ അമ്മയൊക്കെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോ ഈ പപ്പായയും പച്ചമാങ്ങയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇവരിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ഇതിന്റെ സാലഡ് എന്നൊന്നും അല്ല പേര് അവര് ചുമ്മാ കളിച്ചൊക്കെ നടന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണിത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളത് പരിഷ്കരിച്ച് സാലഡ് ഒക്കെ ആക്കി അപ്പൊ ഈ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് പച്ച പപ്പായാണ് ഇത് അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ വീടിന് ചുറ്റും ഒക്കെ കുറെ നേരം നടന്നു ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ ഉണ്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലും അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് പപ്പായ ഉണ്ടാക്കി കിടക്കുന്നു ആ ആന്റിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ ആന്റി പറഞ്ഞു ഒരു പപ്പായ അല്ല എത്ര പപ്പായ വേണേലും എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പപ്പായ കിട്ടി പച്ച മാങ്ങ ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ തേങ്ങ വേണം പച്ചമാങ്ങ വേണം അതുപോലെ തന്നെ പച്ച പപ്പായ മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇവയൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കി വെക്കുക പിന്നീട് പച്ചമാങ്ങ ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പപ്പായ ചെറുതാക്കി നുറുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഒരു വലിയ തേങ്ങ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു അത് മുഴുവനും എടുക്കണ്ട കുറച്ച് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ പപ്പായ പച്ചമാങ്ങ സാലഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ആ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പപ്പായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പപ്പായയാണിത് അതെടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പപ്പായ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം തേങ്ങ ചിരകിയതും പച്ചമാങ്ങ സ്ലൈസ് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇടാം ആദ്യം തന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേപ്പിലയും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഞാൻ നാലെണ്ണം എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് മുഴുവനും ഇടണമെന്നില്ല എരിവ് പാകം നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അത് നാല് പച്ചമുളകും ഇടാം കുറവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടാൽ മതിയാകും ഇപ്പൊ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പച്ചമുളകിന്റെ എരിവും പച്ചമാങ്ങയുടെ ആ പുളിയും തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചപ്പായയും ആ വേപ്പിലയും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ഇവയെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് അനക്കാതെ വെച്ചേക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ എരിവും പുളിയും ഉപ്പും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ സാലഡ് തയ്യാറാക്കി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ പപ്പായ പച്ചമാങ്ങ സാലഡ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പപ്പായ സാലഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കഴിച്ചു തീർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് വേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്റെ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് എന്റെ മോളും ഉണ്ട് കൂടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി പറയാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതാ ഇനി ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല എനിക്കിപ്പോ പപ്പായ കിട്ടിയില്ല എന്റെ വീട്ടിലില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത വീട്ടിലാണ് അതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുത്തോണ്ട്
നല്ല സൂപ്പർ ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ പപ്പായ കഴിക്കുന്നത് എന്തായാലും നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഉച്ചക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ ചുമ്മാ ഇവിടെ സാലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ പപ്പായ സാലഡ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി എല്ലാവരും കഴിച്ചു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ഈ ചാനലിൽ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ബായ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഐഡിയാസിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാലഡുകളും ഇതുപോലുള്ള കുഞ്ഞു ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ വരാം നിങ്ങൾക്കും വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പൊ കാണാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ബായ് ഞാൻ മാത്രമേ ബായ് പറഞ്ഞുള്ളൂ എല്ലാവരും പറയും ബായ്